Hi guys, welcome again. I'm JS Yadav and today I want to share something very important with you people. I've experienced it on my own and through your experiences too that English plays a vital role be it a matter of government jobs or private jobs or personality development. So guys, this time on your huge demand, here comes the most awaited batch for speaking English. And guys, do not miss the opportunity to join the free webinar on 1st September and feel the difference. And yes guys, have a look on demo class. Here you'll get to know what and how the things are taught by me. Thank you so much. Bye bye and take care. Hi, welcome again. Guys, I'm J.S. Yadav and in today's video, we are going to talk about improving listening skills. In today's video, guys, we will talk about how to improve listening skills. So, guys, in your mind, there is a question about sir, how come we will talk about listening skills? Why not about speaking skills? Huh? हम स्पीकिंग स्किल्स की बात क्यों ना करें लिसनिंग स्किल्स की बात हम क्यों करेंगे तो इसका जवाब एक छोटे से क्वेश्चन में छिपा हुआ है आई एम गोइंग टू आस्क यू आई एम आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन गाइस आप मुझे जरा बताएं सोचकर बताएं कि किसी भी लैंग्वेज को जब बात सीखने की आती है तो हाउ डू वी हैव टू स्टार्ट कैसे हमें इसे स्टार्ट करना होता है जब किसी भाषा को सीखने की बात होती है तो भला इसकी शुरुआत कैसे की जाए नाउ यू गाइज नीड टू गो बैक टू योर चाइल्ड रिकॉल द डेज वेन यू आर स्ट्रगलिंग टू लर्न अ लैंग्वेज आप बचपन की बातों को याद करें बचपन के वो दिन याद करें जब हम भाषा हिंदी को सीखने का संघर्ष कर रहे थे हुँ? आपको याद आएगा प्रैक्टिकली यू विल बी एबल टू रिकॉल इट कि ना आपने भाषा को पहले पढ़ना सीखा ना लिखना सीखा ना ही बोलना सीखा सबसे पहले गाइज आपने भाषा को सुनना और समझना सीखा इज इन इट राइट दस वेरी ट्रू मोर देन ट्रू एक्चुअली बिल्कुल सच है ये बात कि जी हाँ किसी भी भाषा को सीखने की शुरुआत उसे समझने से ही की जाती है सुनने से ही की जाती है इसलिए आज इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंप्रूविंग लिसनिंग स्किल्स कि हम अपने लिसनिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें और हम इंग्लिश मूवीज नेटिव स्पीकर्स और जो भी इंग्लिश सॉन्ग्स हैं उन्हें आखिर कैसे समझ पाएं अक्सर सुना जाता है लोग कहते रहते हैं कि यार इंग्लिश को समझ तो मैं पूरा लेता हूं लेकिन जब बात बोलने की आती है तो मैं बोल नहीं पाता आज इस वीडियो में मैं कुछ छोटे छोटे क्लिप्स आपको दिखाऊंगा वीडियो क्लिप्स मेरे पास होंगे फ्रॉम सम टीवी शोज एंड फ्रॉम वन स्पीच ठीक है इन वीडियोज को देखकर हम अपने लिसनिंग स्किल्स को हम खुद को एसेस करेंगे कि आखिर हमारी लिसनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है कहां तक हम चीजों को समझ सकते हैं और कितनी समझ है हमारी अंग्रेजी को अंग्रेजी भाषा को समझने की हम बात करेंगे और आगे चलेंगे चलिए ठीक है तो मैं वीडियोस दिखाना शुरू करूंगा गाइज आप देखेंगे और मैं आपको पहले बता दू यू नीट टू वॉच दीडियो टिल द एंड क्योंकि मैं जो क्लिप्स आपको दिखाऊंगा वो धीरे धीरे ग्रेजुअली उनका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा होगा उनकी डिफिकल्टी जो है थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही होगी ठीक है ना मैं बढ़ाऊंगा ताकि हम समझ सके कि आखिर हमें लैंग्वेज को कैसे देखना और समझना है तो चलते हैं गाइज सबसे पहले हम वीडियो को देखना समझना और शुरू करते हैं मैं पहला वीडियो आपको दिखाता हूँ चलिए देखते हैं कम से फर्स्ट वीडियो गाइज सॉरी I didn't mean that. Wouldn't have said it if you didn't mean it. Yes, guys. They have a video. Did you listen to what he said? They were talking to each other. Two log apas me baat kar rahe the aur kya apne dekha suna samajne ki koshish ki ki pehle ne dusre se aur dusre ne pehle se kya kaha? I'll explain to you people. I'll explain it to you people easily. To pehle ne kaha tha. I didn't mean it. I didn't mean it. It. Ye to fir bhi samajh me apko aagya hoga. Lekin jo dusri baat jo the second the other guy spoke, what did he say? Kya bola? I'll tell you. Usne kaha you wouldn't have said it if you didn't mean it. उसने कहा यू वुड नॉट हैव सेड इट इफ यू डिड नॉट मीन इट यू वुड नॉट हैव सेड इट इफ यू डिड नॉट मीन इट अब इस सेंटेंस को रिडक्शन रिडक्ट करते हुए चीजों को कनेक्ट करते हुए स्पीच को कनेक्ट करते हैं कनेक्ट स्पीच बोलते हैं उसे गाइस और जब वर्ड्स को रिडक्ट करते हैं हम रिडक्शन बोलते हैं तो ड्यू टू दीज रिडक्शन एंड करेक्ट स्पीच इन्हें समझ पाना नेटिव स्पीकर को या फ्लुएंट स्पीकर को समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मैं बताता हूं कि स्पीड में किस स्पीड में और क्या बोला उन्होंने सेकेंड सेकेंड स्पीकर स्पोक ही सैड यू वुड एव सेड यूड इन मेन इट यू वुड एव सेड इट क्यों समझ में नहीं आती में कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा ठीक है चलिए और ऐसा हाँ ऐसा ऐसा सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं होता है रिडक्शन हैपन इन ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज हर भाषा में होते हैं जब हम हिंदी की बात करते हैं तो गाय जब हम फ्लुएंट होते हैं और बात कर रहे होते हैं तो कई बार हम हिंदी में भी रिडक्शन करते हैं बिकॉज बट बिकॉज वी आर नेटिव स्पीकर फॉर हिंदी हिंदी तो हमारी मातृभाषा है वी कैन स्पीक इट वेल तो हम चीजों को रियलाइज नहीं करते कि हमने रिडक्शन किया हुआ बट वेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग अनदर लैंग्वेज विच वी आर नॉट नेटिव स्पीकर ऑफ वी फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम 
जब हम किसी भी दूसरी दूसरी भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी अपनी भाषा नहीं है मातृभाषा नहीं है तो वहां पर रिडक्शन और करेक्ट स्पीच हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं राइट देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कहा दोस्त मैं ये काम कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ ही में नहीं है फॉर एग्जाम्पल हिंदी की बात मैं आपको बता रहा हूं तो अभी जो मैंने बोला कि मेरे हाथी में नहीं है आर वी टॉकिंग अबाउट सम एलिफेंट इन एलिफेंट नॉट एट ऑल हाथी में नहीं ये तो गलत बोल दिया मैंने लेकिन नहीं ये बात समझ में आती है बोलने वाला बोलता है और समझ सुनने वाला इस बात को समझ जाता है यही रिडक्शन होता है तो बोलना क्या चाहिए था मुझे हाथ ही में नहीं ये ना बोलकर मुझे बोलना चाहिए था ये मेरे हाथ ही में नहीं है लेकिन इतना इनसिएट करने की कोई जरूरत नहीं होती बिकॉज हम इन चीजों को समझ सकते हैं ऐसा दूसरी भाषाओं में भी होता और इंग्लिश में भी होता और यही एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए तो एंड ऑफ दीडियो में कई रिडक्शन आपको बताऊंगा कि कैसे रिडक्ट करते हैं चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं स्पीच को और क्या करेंगे चलिए हम चलते हैं सेकंड वीडियो को देखते हैं समझते हैं और आगे चलते हैं हेर कम दी सेकंड वीडियो Do you want to get your face painted like a pretty butterfly? No, I'm just not in the mood. All right, guys. So did you listen to the guy? What he said in the video and how how fast he was while speaking a sentence. एक सेंटेंस को बोलते समय कितनी तेजी से बोल गया और इसी वजह से रिडक्शन की वजह से कनेक्ट स्पीच की वजह से वो हमें समझ में नहीं आया. फिर से देखते और समझते. एक बार फिर से इस वीडियो को देख ले आप. Do you want to get your face painted like a pretty butterfly? No, I'm just not in the mood. Right. अब मैं आपको बताता हूँ क्या बोला. बोला गया डू यू वॉन्ट टू गेट योर फेस पेंटेड लाइक अ पेटी बटरफ्लाई क्या बोला गया मैं फिर से बोलता हूं स्लो डू यू वॉन्ट टू गेट योर फेस पेंटेड लाइक अ पेटी बटरफ्लाई और यही चीज जब फ्लो में बोली गई रिडक्ट कर रिडक्शन के साथ बोली गई स्पीच को कनेक्ट करते बोला गया तो ही स्पोक वेरी फास्ट एंड सैड जू वन गेट योर फेस पेन इट लाइक अ पेटी बटरफ्लाई जू वन गेट योर फेस पेन इट लाइक अ पेटी बटरफ्लाई तो डू यू क्या बन गया डू यू और वॉन्ट टू क्या बन गया वन और गेट यू गेट योर फेस क्या बन गया गेट यू फेस फिर से बोलता हूं मैं जो वाला गेट यू फेस पेनेट लाइक अ पेटी बटरफ्लाई अब जो पेंटेड था वर्ड पेंटेड था उसको पेनेट बोल दिया गया जो वाला गेट यू फेस पेनेट लाइक अ पेटी बटरफ्लाई है ना तो देखा आपने कि एक एक पूरा सेंटेंस इट साउंड्स लाइक वन वर्ड फॉर अस जब चीजों को हम कनेक्ट करते हुए चलते हैं रिडक्शन करते हैं तो इट साउंड्स लाइक वन वर्ड एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेटिव स्पीकर्स एंड द फ्लूएंट स्पीकर्स हां डोंट वी हैव टू लर्न हाउ टू अंडरस्टैंड देम एज वेल क्या हमें ये नहीं सीखना है कि हम नेटिव स्पीकर्स इंग्लिश मूवीज इंग्लिश सॉन्ग्स और फ्लुएंट स्पीकर्स को कैसे समझ पाए ये ये चीजें कैसे परेशान करती हैं इन चीजों को मैं बताऊंगा हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स डोंट वरी लेट्स गो टू आर थर्ड क्लिप यू गाइस रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ हाउसकीपर बिकॉज आई मीन हाउ डू यू फील अबाउट पेइंग मी टू डू इट वी आर लुकिंग फॉर समबडी विद अ लिटिल एक्सपीरियंस यू गाइस रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ हाउसकीपर बिकॉज आई मीन हाउ डू यू फील अबाउट पेइंग मी टू डू इट वी आर लुकिंग फॉर समबडी विद अ लिटिल एक्सपीरियंस यस गाइस Did you listen to what she said? Huh? समझ में आपको शायद समझ में इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि she was very fast while speaking sentences. हमें कई बार तो ऐसा लगता है कि एक sentence था या बहुत बड़ा कोई word था है ना मैं बताता हूं क्या कहा she she spoke. Are you guys really thinking about getting another housekeeper? Are you guys really thinking about getting another housekeeper? Because I mean, how would you feel about paying me to do it? अगर मैं स्लो बोलूं तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बट शी वॉज वेरी फास्ट लाइक यू नो मैं बोलकर दिखाता हूं क्या किस तरह से कितनी फास्ट बोला गया अरे गाइड रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग अदर हाउस कीपर बिकॉज आई मीन हाउ वुड यू फील अबाउट मी अबाउट पेइंग मी टू डू इट वंस मोर मैं बोलता हूं आपके लिए अरे गाइड रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग अदर हाउस कीपर बिकॉज बिकॉज आई मीन हाउ वुड यू फील अबाउट पेइंग मी टू डू इट तो सेंटेंस जो बहुत फास्ट बोला जाता है चीजों को रिडक्ट किया जाता है चीजों को कनेक्ट किया जाता है तो हमारे लिए परेशानी बन जाती है और अगर ये चीज मैं स्लो बोलूं थोड़ा सा आर यू गाइस रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग अनदर हाउस कीपर बिकॉज आई मीन हाउ वुड यू फील अबाउट पेइंग मी टू डू इट तो चीजें पूरी समझ में आती है और यही जब मैं जोड़ता हुआ चलता हूं कनेक्ट स्पीच करता हूं नेटिव स्पीकर्स फ्लुएंट स्पीकर्स रिडक्शन बहुत करते हैं स्पीच को कनेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दीज रिडक्शन एंड कनेक्ट स्पीच दे एक्चुअली साउंड स्पीक फास्टर एंड साउंड मोर नेचुरल Did I make it clear? Or due to these uh, reductions and connect speech, our language flows and sounds smooth. एक भाषा बहुत लयबद्ध हो जाती है बड़ी सुंदर लगती है रिडक्शन और कनेक्ट स्पीच को कनेक्ट करने की वजह से तो नेटिव स्पीकर डू इट एवरी टाइम एंड वी हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दम टू ठीक है ना तो गाइज एक बार फिर से मैं बोलता हूँ क्या बोला लेडी ने आर यू गैस रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग अदर हाउस कीपर बिकॉज आई मीन हाउ यू फील अबाउट बेइंग मीर डो वेट राइट तो चलते हैं ये आपने देखा रिडक्शन की वजह से मैं फिर अभी डिस्कस करूंगा चलेस मूव टू आर लास्ट वीडियो द फोर्थ वन आई वाज रनिंग लेट फॉर क्लास सो आई थ्रू ऑन अ टी शर्ट एंड आई डिडंट रियलाइज अंटिल आफ्टरवर्ड्स दैट आई पुट इट
So he said, I was running late for class, so I threw on a t-shirt. I didn't realize it until afterward that I put it on inside out and backwards, and my tag was sticking out at the front. I could not figure out why no one in class would talk to me. These three sentences were very fast, so I didn't understand it. If it was slow, it didn't connect with things, it didn't connect with things. See, he knew it very well where to emphasize and what to stress. Jin chizho paro focus chata, jin chizho paro focus tha, karna tha, us unhe focus kiya gaya, unhe stress kiya gaya, aur unhe samjhaya gaya. Aur joh chizhe, they were not very important, joh chizhe bhoat important nahi tha, unhe ek saath jod diya gaya. Mein fit se bolta hoon, kya bola gaya? I was running late for class, so I threw on a t-shirt. And I didn't realize it until afterward, that I put it on inside, out and backwards. And my tag was sticking out at the front. I could not figure out, I couldn't figure out, could not go kya bola gaya? Could not go couldn't, aur bhi short kiya gaya, couldn't. I couldn't figure out why no one in class would talk to me. So this is how native speakers speak, fluent speakers speak, and we need to be able to understand them as well. हम आपस में ही बात कर लें, एक दूसरे को समझ लें, अंग्रेजी को सीखने का, अंग्रेजी भाषा को सीखने का सिर्फ ये मोटे वर्जेंडा नहीं होना चाहिए। We must be able to understand each and every speaker. जी हाँ, और हाँ, इस वीडियो, इन वीडियोस के थ्रू, I'm not asking you people to speak the way they are speaking. मैं ये नहीं कह रहा कि आप वैसे ही बोलने लग जाएं, � Everybody has his own style of speaking, his own uh, style of dressing, walking and talking. But we must be able to understand others as well. Chali, ab aapne char videos dekhe. I hope you have thoda thoda yahan samjha hoga aur cheezon ko bhi samjhe honge. Aakhir hum nahi samajh paaye. Agar speech ko, sentences ko, words ko, to kyun nahi samajh paaye? Yes guys, I hope aapne sentences padh liye honge aur samajh liye honge. Main aapko batata hoon aur zyada practice listening skills ko improve karne ki kaise karenge guys. You need to watch English movies, listen to English songs and listen to English speakers, native speakers, ठीक है? जब English movies या songs देते हैं, try to listen to them, try to understand them. Subtitles के साथ देखा करें आप, और जहाँ पर चीजें आपको समझ में नहीं आती, वहाँ पर आप वीडियो को pause कर सकते हैं and read the subtitles and try to get. This video is meant to be very good and useful for the advanced level of speakers. जो advanced speakers हैं, जो चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, बोल पाते हैं English में, उनके लिए वीडियो बहुत useful रहेगा। लेकिन जो beginners हैं, language को सीख रहे हैं अभी यूजफुल रहोगे आपके लिए अंत में मैं कहना चाहूंगा एट लास्ट आई वांट यू गाइस कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें ताकि आपके फीडबैक मुझ तक पहुंच पाए और अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक मैं चीजें कर पाऊं अपना बेस्ट आपको दे पाऊं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी माई नेम इज यादव